మనము మిశ్రమ భిన్నాలను మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ ని ఎలా యాడ్ చేయాలో ఎలా కూడాలో మనము నేర్చుకుందాము మొదట ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాము రెండు ఒకటి బై మూడు ప్లస్ మూడు ఒకటి బై ఆరు ప్లస్ ఒకటి ఒకటి బై ఐదు దీనిని మామూలుగా ఎలా చేస్తారో కనుక్కుందాం ఫస్ట్ ఇక్కడ మిశ్రమ భిన్నం రెండు ఒకటి బై మూడుని మనము అపక్రమంగా మార్చుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఈ మూడు రోజుల్లో ఆరు ఆరుకి ఒకటి కూడితే ఏడు వస్తుంది ఏడు బై మూడు ప్లస్ ఈ రెండవ భిన్నము మిశ్ర వ్యాక్షను కింద ఉన్న ఆరుతో మూడు పెంచండి ఆరు మూడుల పద్దెనిమిది ఈ పద్దెనిమిదికి ఒకటి కూడితే పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది బై ఆరు ప్లస్ మూడవ మిశ్ర భిన్నము ఒకటి ఒకటి బై ఐదును అపక్రమంగా మారిస్తే ఈ కింద ఉన్న ఐదుతో ఒకటి పెంచండి ఐదు ఒకటిలో ఐదు ఈ ఐదుకి పైన ఉన్న ఒకటి కూడితే ఆరు అప్పుడు ఆరు బై ఐదు వచ్చింది అంటే అన్ని అపక్రమంగా మార్చాము ఇప్పుడు ఈ కింద ఉన్న హారాలు మూడు ఆరు ఐదు వీటికి మనం కాస్త కొనుక్కోవాలి ఈ మూడు ఆరు ఐదులు పెద్ద సంఖ్య ఆరు ఈ ఆరు అనేది మూడు ఏకంలో వస్తుందంటే వస్తుంది ఐదు ఏకంలో వస్తుందా రాదు కాబట్టి నీ కాసాగు ఆరు కాదు తర్వాత ఆరు ఏకం ఆరు పన్నెండు తీసుకోండి ఈ పన్నెండు కూడా పైన మూడు ఐదులో వస్తుందని రాదు ఎందుకంటే ఐదు ఏకం రాదు కాబట్టి అది కూడా కాసాగు కాదు తర్వాత ఆరు మూడు పద్దెనిమిది తీసుకుందాము ఈ పద్దెనిమిది కూడా ఐదు ఏకం వస్తుందంటే రాదు తర్వాత ఆరు ఏకం ఆరు నాలుగుల ఇరవై నాలుగు తీసుకుంటే ఇరవై నాలుగు కూడా ఐదు ఏకం రాదు కాబట్టి ఇది కాసాగు కాదు తర్వాత ఆరు ఐదుల ముప్పై తీసుకుంటే ఈ ముప్పై అనేది ఐదు ఏకం వస్తుంది మూడు ఏకం కూడా వస్తుంది ఆరు ఏకం కూడా వస్తుంది కాబట్టి దీని కాసాగు ముప్పై అవుతుంది దీని ఎల్సే ముప్పై వచ్చింది కాబట్టి దీని కాసాగు ముప్పైగా రాదు హారంగా ముప్పై రాయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ముప్పై వచ్చింది మొదటి భిన్నం ఏడు బై మూడు ఉంది కింద ఉన్న మూడుని ముప్పైగా మార్చుకోవాలి ఈ మూడుని ముప్పైగా మార్చుకోవాలంటే దీన్ని పదితో పెంచుకోవాలి పది మూడు ముప్పై కాబట్టి ఇంటూ పది పెట్టాం కింద పది పెట్టినప్పుడు పైన కూడా పది వేసుకొని పత్తి పెంచుకోవాలి పదేళ్ల డెబ్బై ప్లస్ అదే కదా రెండవ భిన్నము పంతొమ్మిది బై ఆరు ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా కింద ఉన్న ఆరుని ముప్పైగా మార్చాలంటే ఐదు పెంచుకోవాలి కాబట్టి ఆరు ఐదుల ముప్పై కాబట్టి ఐదు పెంచండి కింద ఐదు వేసినప్పుడు పైన కూడా ఐదు వేయాలి కాబట్టి ఇంటూ ఐదు పెట్టండి అప్పుడు పంతొమ్మిది ఇంటూ ఐదు అవుతుంది పంతొమ్మిది ఐదుల తొంభై ఐదు ప్లస్ తర్వాత మూడవ భిన్నము ఆరు బై ఐదు కింద ఉన్న ఐదును కూడా ముప్పైగా మార్చుకోవాలి కాబట్టి ఇంటూ ఆరు పెట్టండి ఐదు ఆరుల ముప్పై కాబట్టి కింద ఆరు వేసినప్పుడు పైన కూడా ఆరు రాయండి అప్పుడు ఆరు ఆరుల ముప్పై ఆరు అవుతుంది తర్వాత ఈ డెబ్బై ప్లస్ తొంభై ఐదు ప్లస్ ముప్పై ఆరు కూడండి కూడితే రెండు వందల ఒకటి వస్తుంది రెండు వందల ఒకటి బై ముప్పై వచ్చింది దీన్ని ఇది అపక్రమ భిన్నం పైన ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మిశ్ర భిన్నంగా మార్చుతాం మిశ్ర భిన్నం మార్చాలంటే రెండు వందల వందల ఒకటిని ముప్పైతో భాగించాలి ముప్పై ఆరుల నూట ఎనభై కాబట్టి అప్పుడు రెండు వందల ఒకటిలో నుంచి నూట ఎనభై తీసివేస్తే మనకి ఇక్కడ ఇరవై ఒకటి ఇక్కడ శేషం వచ్చింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని మిశ్రమిన్నంగా రాసుకోవాలంటే బాగా పొలం ఉన్న ఆరుని ముందు రాయండి ఈ శేషం ఇరవై ఒకటిని పైన రాయండి కింద వచ్చేసి ముప్పై రాయండి అప్పుడు ఆరు ఇరవై ఒకటి బై ముప్పై అయితే కొద్దిగా ఇది కొద్ది కష్టంగా ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని కొద్ది ఈజీ మెథడ్ ఎలా చేయాలో ఇదే లెక్కన ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం రెండు ఒకటి బై మూడు ప్లస్ మూడు ఒకటి బై ఆరు ప్లస్ ఒకటి ఒకటి బై ఐదు ఇక్కడ ఉన్న పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే రెండు ఒకటి బై మూడు రెండు మూడు ఒకటి బై ఆరు నుంచి మూడు ఒకటి ఒకటి బై ఐదు నుంచి ఒకటి ఒక బ్రాయిట్ రాసుకోండి అంటే రెండు ప్లస్ మూడు ప్లస్ ఒకటి ఒక బ్రాయిట్ రాసుకోండి మిగతా ఇంకో బ్రాకెట్లో ఒకటి బై మూడు ప్లస్ ఒకటి బై ఆరు ప్లస్ ఒకటి బై ఐదు ఇంకో బ్రాకెట్ రాసుకోండి మొదట ఈ మొదట బ్రాకెట్లో ఉన్న రెండు మూడు ఒకటి కూడగా ఆరు వస్తుంది ఆరు రాయండి తర్వాత ఈ రెండో బ్రాకెట్లు అన్నీ భిన్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం కాసా కనుక్కొని చేయాలి వీటిలోంచి కింద హారాలు మూడు ఆరు ఐదు ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు ఆరు ఐదుకి కాసా కింద మీకు పైన కనుక్కున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కాసాగు దీనికి ముప్పై అవుతుంది ఈ కాసాగు కింద ముప్పై రాయండి ఈ ముప్పై కాసాగు రావాలంటే మొదటి భిన్నం ఒకటి బై మూడులోంచి కింద మూడు మూడుని 
ముప్పైకి మార్చాలంటే మూడుని పత్తో పెంచుకోవాలి కాబట్టి కింద పది రాయండి కింద పది రాసినప్పుడు పైన కూడా పదితో గురించాలి కాబట్టి ఒకటి ఇంటూ పది పైన పక్కన రాయండి పది ఒకట్ల పది వస్తుంది ప్లస్ రెండవ భిన్నంలో ఒకటివి ఆరు ఉంది ఇక్కడ కింద హారం ఆరు కాబట్టి ఈ ఆరుని కూడా ముప్పై మార్చాలి కాబట్టి ఆరుని ఐదుతో గురించాలి అప్పుడు ఆరు ఐదులా ముప్పై అవుతుంది కాబట్టి కింద ఐదు వేసినప్పుడు పైన కూడా ఐదు రాయాలి అప్పుడు పైన ఐదు ఒకట్ల ఐదు వస్తుంది ప్లస్ మూడవ భిన్నము ఒకటివి ఐదు తీసుకుంటే ఈ కింద ఉన్న ఐదును కూడా ముప్పైగా మార్చుకోవాలండి దీన్ని ఆరుతో గురించాలి ఐదు ఆరు ముప్పై కాబట్టి కింద ఆరు వేసినప్పుడు పైన కూడా ఆరు రాయాలి అప్పుడు ఆరు ఒకట్ల ఆరు వస్తుంది తర్వాత ఈ పైన ఉన్న పది ఐదు ఆరుని కూడగా ఇరవై ఒకటి వస్తుంది అప్పుడు కింద ముప్పై ఎలాగ రాయాలి ఇది మిస్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు దీనికి ఆ జవాబు ఆరు ఇరవై ఒకటి బై ముప్పై వస్తుంది ఈ పై పద్ధతి కంటే ఇది చాలా సులభంగా ఉంటుంది ఇంకొక ఉదాహరణ చూద్దాం ఒకటి రెండు బై ఐదు ప్లస్ రెండు మూడు బై పది ప్లస్ మూడు ఒకటి బై నాలుగు ఇక్కడ కూడా ఈ ఈ మూడు భిన్నాలు మొదట ఉన్న పూర్ణ సంఖ్యలు ఒకటి రెండు మూడుని ఒక ప్రాట రాసుకోండి ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు మిగిలిన భిన్నాలు రెండు బై ఐదు మూడు బై పది ఒకటి భిన్నాలు కానీ ఇంకొక బ్రాకెట్లో రాసుకోండి రెండు బై ఐదు ప్లస్ మూడు బై పది ప్లస్ ఒకటి బై నాలుగు ఈ మొదటి బ్రాకెట్ రాసుకున్న ఒకటి రెండు మూడు కూడుగా ఆరు వస్తుంది ఈ రెండవ బ్రాకెట్లోని ఈ భిన్నాలు కూడాలంటే ముందుటు ఈ హారాలు కింద ఉన్న హారాలు ఐదు పది నాలుగుకి కాసాగ్గా అనుకుందాం ఈ ఐదు పది నాలుగులు పెద్ద సంఖ్య పది ఈ పది కాసాగ అవుతుందా అంటే ఇది ఐదు ఎక్కడ వస్తుంది కానీ నాలుగు ఎక్కడ రాదు కాబట్టి కాసాగ కాదు ఈ పది ఎక్కడ తర్వాత పది రోజుల ఇరవై తీసుకుంటే ఇరవై కాసాగ అవుతుందంటే ఇరవై అనేది ఐదు ఎక్కడ వస్తుంది నాలుగు ఎక్కడ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇది కాసాగ అవుతుంది కాసాగు ఎల్సిఎం ఇరవై అప్పుడు కాస ఇరవై తీసుకుందాం మొదట ఈ భిన్నము ఫస్ట్ రెండు బై ఐదు ఉంది కాబట్టి ఈ కింద ఉన్న హారం ఐదుని ఇరవైగా మార్చుకోవాలి కాబట్టి ఈ ఐదుని నాలుగుతో పెంచుకుంటే ఐదు నాలుగు ఇరవై కాబట్టి నాలుగుతో పెంచుకోవాలి కింద నాలుగుతో పెంచినప్పుడు పైన నాలుగుతో గురించాలి కాబట్టి పైన ఈ రెండు ఇంటి నాలుగు వస్తుంది రెండు నాలుగుల ఎనిమిది వస్తుంది ప్లస్ మళ్ళీ రెండవ భిన్నము మూడు బై పది తీసుకుందాం ఈ కింద పదిని కూడా ఇరవైగా మార్చుకోవాలి కాబట్టి దీన్ని పది ఇంటి రెండు ఇరవై పది రోజుల ఇరవై కాబట్టి రెండుతో పెంచుకోవాలి కింద రెండుతో పెంచినప్పుడు పైన కూడా రెండుతో పెంచుకోవాలి కాబట్టి పైన మూడు ఇంటి రెండు వస్తుంది మూడు రోజుల ఆరు వస్తుంది ప్లస్ మూడవ భిన్నం ఒకటి పై నాలుగు కూడా కింద ఉన్న నాలుగుని కాస్తా ఇరవైగా మార్చుకోవాలి కాబట్టి నాలుగు ఐదులో ఇరవై కాబట్టి ఐదుతో గురించాలి కింద ఐదు వేసినప్పుడు పైన కూడా ఐదు రాయాలి కాబట్టి పైన ఒకటి ఇంటి ఐదు వస్తుంది ఐదు ఒకట్ల ఐదు తర్వాత ఈ పైన ఉన్న ఎనిమిది ప్లస్ ఆరు ప్లస్ ఐదు కూడండి కూడితే మనకి పంతొమ్మిది వస్తుంది అప్పుడు దీని జవాబు ఆరు పంతొమ్మిది బై ఇరవై ఈ విధంగా మనము మిశ్ర భిన్నాలను సులభంగా మనం కూడవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీటిని బాగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు చాలా సులభంగా వస్తున్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీ చాస్త్రి చాగనం శ్రీనివాసులు